നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ഓണ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഓണ പരീക്ഷയിൽ ടേം വണ്ണിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈനൽ എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാൻ ചോദിക്കാനും ഇതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് പ്രിപ്പർ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കും ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ തരും അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എഴുതണം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതണം ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടുക മോർ ഓവർ നിങ്ങൾ ആ നരേഷൻ അടക്കം കൊടുത്തിരിക്കണം ആ നരേഷൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തത് മോസ്റ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ അതിൽ ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രിക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ഇതെന്താ ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും പ്രൂവ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ താഴെ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം വരച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ വലുതായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതും ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലിനാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് എന്തുണ്ടാകും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതിമൂന്ന് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാലെണ്ണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് സോറി കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഈ നാല് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എക്സാം ചോദിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ എക്സാം ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം വരെ ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ചിലെ എക്സാമിൽ ഇതിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതി
ഇത് റിമോട്ട് സാധ്യതയാണ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് അവർ സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഈ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓണം എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് ജി എസ് ടി യുമായി റിലേറ്റഡ് എന്താ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ ജി എസ് ടി എന്താ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്താ കോമ്പണൻസ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഇങ്ങനെ കോമ്പണൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സോ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് അഥവാ കുറേ ഐറ്റംസ് വരും എന്താ പറയുക ഇൻറ്റേണൽ ആരൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആരൊക്കെയും ചോദിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനെ വേണ്ടി ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില എക്സേഴ്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് യൂസേഴ്സിനെ ചോദിക്കും അഞ്ചോ മൂന്നോ യൂസേഴ്സിനെ ചോദിക്കും സോ അതും തിയറിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെയും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെന്താ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും തിയറിറ്റിക്കലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസിന് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണം നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻസാണ് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻസുകൾ മാത്രം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നല്ലവണ്ണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച കൃത്യം വീഴ് മണിക്ക് ജൂബോട്ടിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ചാനൽ ലിബാൻ സാർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കൂടെ ഒരുപാട് പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോസുകളും അതുപോലെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് എന്